Very good evening from Finland and warmly welcome into our meditation and our ASK project meditation which is upon preparation for the reappearance of the Christ. Ja sydämellisesti tervetuloa tähän Kristuksen jälleen tulemisen valmistavaan mietiskelyyn. As we have been talking many times already, uh, and I think it is somewhat clear for us, but um, this is one of the most important um, meditations for us, and also the whole theme is the most important for us. There is nothing else so important than to prepare his coming. And to this is related many things which are going on. One of the biggest things upon uh, our earth in humanity is to educate humanity. Tämä on yksi kaikista tärkeimmistä mietiskelyistä ja olemme puhuneet siitä usein. Ja myöskin koko ajatus Kristuksen jälleen tulemisesta on kaikista tärkein asia meidän muistaa. Ja siihen liittyvät asiat, mihinkä liittyy yksi, on niistä on koko ihmiskunnan ää, ää, opettaminen. This education means in many levels. In spiritual sense, it is also the occult teachings should be spread. But as a whole, the humanity should learn to read. Ja yksi suurimmista asioista, mikä kuuluu tähän tietysti okkultinisen opetuksen lisääminen, mutta myöskin se, että koko ihmiskunta oppisi lukemaan. As we know that uh, that is um, to ability, ability to read is one of the key things how humanity can start to think and uh, decide its own free way to go if we don't uh, if we cannot read we are unable to really participate into evolution of humanity yeah the koko lukemis lukutaidon pohjalla on se että ilman lukutaitoa me emme pysty osallistumaan ihmiskunnan kehittämiseen. So, uh, as said, uh, it, it would be recommended that you have uh, your notebook available. There are those few questions by Master DK, what we are contemplating, and even though it is the same uh, repetitious uh, question, still they are always giving us deep understanding and it's um, they are good questions to every week have a few moments to again study oneself ja suosittelemme pitämään muistikirjaa juuri sen tähden että tuolla on muutama kysymys jota jotka mestari DK on valinnut ja on hyvä aina kerta viikkoon niitä vaikka ne ovat samat kysymykset niin pohdiskella so and then we also have been studying the book reappearance of the christ and it is one of the first books by him i'm not quite sure was that even the first but anyway one of the first uh, olemme myöskin opiskelleet kristuksen jälleen tulemisen kirjasta ja luulen, että se on ensimmäinen DK on kirjoittama ja jos ei ole, niin ainakin, ainakin ensimmäisiä ja, ja mielestäni se on ensimmäinen kirja ja joka on myös silloin 30-luvulla on käännetty suomeksi. So let us continue. This is coming now from the page 81 and it is it is from the chapter four, the work of the Christ today and in the future. Ja tämä tulee luvusta neljä, Kristuksen työ tänään ja tulevaisuudessa. One second. Okay, now we are ready. Christ came to bring to an end the Jewish dispensation, which should have climaxed. Kristus tuli lopettamaan juutalaisen maailmanjärjestyksen tai käsityksen, joka olisi pitänyt saavuttaa jo huippukohtansa. And passed away as a religion with the movement of the sun out of Aries into Pisces. Uh, 
haehtua pois, kun uskonnon auringon siirtyi oinaasta kaloihin. He therefore presented himself to them as their Messiah, manifesting through the Jewish race. Näin ollen hän esiintyi heille heidän messianaan, joka toimi juutalaisen rodun kautta. In the rejection of the Christ as the Messiah, the Jewish race has remained symbolically and practically in the sign Aries, the space goat. Scape, scapegoat, yes. Torjossaan Kristuksen messiana juutalainen rotu on jäänyt symbolisesti ja käytännöllisesti oinaan äh, syntipukin merkkiin. They have to pass, again speaking symbolically, into the sign Pisces, the fishes. Ja heidän on siirryttävä jälleen symbolisesti puhuen kalojen merkkiin. And recognize the Messiah when he comes again in the sign Aquarius. Ja tunnistettava Messiansa, kun hän jälleen tulee vesimiehen merkissä. Yes, this is something mm, he points out out now the Aquarius and and according to him uh, we officially uh, will uh, and technically will move to uh, to the sign of Aquarius in 2114. Me käytännössä ja myöskin tiedon mukaan liikumme tai aloitamme vesimiehen merkin 2014. Um, so then also the time, the era is moving to, to the sign Aquarius. And does it point to that or does it point to that what uh, is said that um, Christ is representing the uh, the sign of Aquarius in him. So this is a question mark, what we don't know, but we are expecting that it's going to happen soon. And it is said that on 2025, he will make his decision when that time will come. Onko niin, että tuo vesimiehen merkki tarkoittaa sitä uh, tulevaa kautta, 2000 vuoden kautta, jolloin hän tulee. Ilmeisesti kyllä, mutta myöskin sanotaan, että hän ilmentää vesimiestä omassa itsessään. Eli ja vuonna 2025 hän tekee päätöksen, milloin fyysisesti hän tulisi. So we can have this point in our minds. Me voimme pitää tuon asian mielessämme. Otherwise, they will repeat their ancient sin of non-response to the evolutionary process. Muuten he tulevat toistamaan vanhan syntinsä olla sopeutumatta evoluutioprosessiin. They rejected that which was new and spiritual in the desert. Erämaassa he torjuivat sen, mikä oli uutta ja henkistä. They did it again in Palestine 2000 years ago. He tekivät sen uudelleen 2000 vuotta sitten. Will they do it again as opportunity is offered, offered to them? Tekevätkö he sen jälleen, jos heille tarjotaan siihen tilaisuus? The difficulty with the Jew is that he remains satisfied with the religion. Juutalaisen vaikeus on siinä, että hän on tyytyväinen uskontoon. Of nearly 5,000 years ago and shows as yet little desire to change. Lähes 5,000 vuotta vanhaan uskontoon ja osoittaa vielä aivan vain vähän halua muutokseen. Let us remember that the whole Jewish race is um, ruled by Capricorn. Muistakaamme, että koko juutalaisrotua hallitsee kauris, and it is earth sign, and that's why the change is very, very slow, if you think about uh, what the earth is representing, element earth is representing. Ja sen tähden, että tuo muutos on hyvin hidasta, jos ajattelemme, mitä maan elementti meille kertoo. The coming in of the Aquarian age, Christ foresaw and reduced the pictorial form for us. Kristus näki ennakolta vesimiehen aikakauden saapumisen ja pelkisi sen meille kuvalliseen muotoon. 
thus preserving for us down the centuries a prophetic episode ja säilytti siten meille kautta vuosisatojen profetallisen episodin. The interpretation of which is possible of demonstration only in our time and age, jonka tulkinta on mahdollinen vain meidän aikanamme ja aikakaudellamme. Astronomically, we are not yet functioning fully with the influence of Aquarius. Astronomisesti me emme vielä toimi täysin vesimien vaikutuksen alaisena. And here he is referring that, that the, practically and technically we will move to Aquarius 2114. Oh, I'm sorry, was it, uh, sorry, 2117, I think it is the correct uh, year. Se taisikin olla 2117, milloin tuo tekninen vuosi olisi. We are only just emerging from the Piscean influence. Me olemme juuri vapautumassa kalojen vaikutuksesta. And the full impact of the energies which Aquarius will set loose has not yet been felt. Ja niiden energioiden täyttä vaikutusta, jotka vesimies tulee vapauttamaan, ei ole vielä saavutettu. But the group of the new group of world um, servers are those who are already able to respond to these very, very subtle impacts of uh, Aquarian energies. Mutta uusi maailmanpalvelijoiden ryhmä jo pystyy vastaamaan näihin erittäin hienojakoisiin vesimiehen energioihin. Nevertheless, each year carries us closer to the center of power. The major effect of which will be to introduce induce recognition of man's essential unity. Silti jokainen vuosi vie meidät lähemmäksi voiman keskusta, jonka tärkein vaikutus tulee olemaan ymmärryksen herättäminen ihmisen olemuksellisesta ykseydestä. Of the processes of sharing and of cooperation sekä jakamisen ja yhteistyön prosesseissa. And that is one uh, interesting thing to look which types of uh, groups uh, at the moment are responding to this um, idea of uh, sharing and cooperation. I think we will find very many already. Ja on hyvin mielenkiintoista miettiä, mitkä ryhmät vastaavat tuon energian jakamisen ja yhteistyön energian ja kyllä niitä aika paljon jo on olemassa. And of the emergency of the new world religion, whose keynote will be universality and initiation. Ja tuon uuden maailman uskonnon ilmentymiseen, jonka perussävelenä ovat universaalisuus ja vihkimys. If the word initiation signifies the processes of entering into, jos sana vihkimys merkitsee sisään astumisen prosesseja, then it is indeed true today that humanity is undergoing a true initiation. Silloin on todellakin totta, että ihmiskunta on tänään läpikäymässä todellista vihkimystä. As it enters into the new age of Aquarius, kun se astuu uuteen vesimiehen aikakauteen, it will then be subjected to those energies and forces. Se joutuu silloin niiden energioiden ja voimien vaikutuspiiriin, which will break down the barriers of separation, jotka tulevat yhdistämään, um, jotka tulevat yhdistämään Uh, erot, eri, erillisyyden, uh, puuttuu, erillisyyden esteet, and which will blend and fuse the consciousness of all men, ja sulattamaan kaikkien ihmisen, ihmisten tietoisuudet into that unity which is distinctive of the Christ consciousness, ja siihen ykseyteen, joka luonnehtii Kristustietoisuutta. In June 1945, at the time of the full moon, kesäkuussa 45 täyden kuun aikana, so significant a day in the spiritual experience of the Christ, niin merkityksellinen päivä Kristuksen henkisessä kokemuksessa.
He definitely and consciously took over his duties and responsibilities. Hän ehdottomasti ja tietoisesti otti suorittaakseen tehtävänsä ja velvollisuutensa. As the teacher and leader during the Aquarian solar cycle, opettajana ja johtajana vesimiehen solarisen jakson aikana. He is the first of the great work teachers to cover two zodiacal cycles, the Piscean and the Aquarian. Ja hän on eräs suurista maailman opettajista, jota, joka huolehtii kahdesta eläinradan jaksosta kalojen ja vesimiehen. And that is um, for us to always recognize that the world teacher normally has been indicating the teacher who is covering one of the zodiacal sign. That's why uh, I called world teacher. Ja nämä maailman opettajat yleensä kattavat pelkästään vain tuon yhden uh, 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 vesimies, uh, anteeksi, uh, asologsin merkin. Kahden tuhannen vuoden jaksen, this 2000 year cycle, but our Christ is uh, this 4000 years. This is a statement easily made and written down. Tämä väite on helppo esittää ja kirjoittaa, but again it involves the three modes of techniques of appearance. Mutta siihen sisältyy jälleen ne kolme ilmentymisen tapaa tai tekniikkaa, to which I have already referred, joihin olen jo viitannut. His outpouring love and spiritual vitality. Hänen ulos virtaava rakkautensa ja henkinen vitaliteettinsä. Augmented by the energies of the spirit of peace, the avatar of synthesis and the Buddha. Rauhan hengen synteesin avataran ja buddhan eri energioiden täydentämänä. We were refocused and channeled into a great stream. Keskitettiin ja kanavoitiin suureksi virraksi. Pulled through into expression, if I may word it so inadequately, saattoivat ilmennykseen, jos voin käyttää niin riittämättömiä sanoja. By the words of the invocation, jotka invokaation sanat. Let love stream forth into the hearts of men. Viratkoon rakkaus ihmisten sydämiin. Let light and love and power restore the plan on earth. Valo, rakkaus ja voima jälleen rakentakoot suunnitelman päälle maan. Again, we were told very interesting things about what is behind his appearance. Ja jälleen kävimme läpi mielenkiintoisia asioita, jotka liittyvät hänen jälleen tulemiseensa. And again, I have been asking this just for a few moments. Reflect your part in this great movement. Ja kuten aika aiemminkin olen pyytänyt, niin pohdi ihan pieni hetki taas sitä, millä lailla itse kuulut tähän suureen liikkeeseen. That which can be called the preparations for the reappearance of the Christ, mitä me voimme kutsua Kristuksen jälleen tulemisen valmistaminen.
alignment. So let us continue with these uh, deep energies and let us breathe consciously white light, drawing that from the soul. Jatkamme tässä syvissä energioissa ja aloitamme hengittämällä valkoista valoa vetäen sen sielusta. See each of your co-disciples in the light of the soul. Näe kaikki kanssa oppilaasi sielun valossa. And focus on your own triangle or triangles. Virittäydy omaan tai omiin kolmioisiin. Visualize the flow of love and goodwill passing between the members of your triangles and through this group. Visualisoi nyt rakkauden ja hyvän tahdon virta kolmiottisi jäsenten välillä ja myöskin tämän ryhmän jäsenten välillä. That is the key quality of the Christ. Ja tämä on Kristuksen avain energia ja laatu. That's why let us always learn to recognize that quality and thus learn to recognize our group and his pouring vibrations. Juuri sen tänen oppikaamme tunnistamaan sisäisesti ryhmämme ja Myöskin vuodattua Kristuksesta vuodattua energiaa. Stage one. Now when we have already achieved a positive and intended personality quietness. Kun olemme saavuttaneet positiivisen ja tarkoituksen mukaisen persoonallisen hiljaisuuden, let us now formulate clearly to ourselves. And in our own words, the answers to the following questions done by Master D.K. Muodostakaamme selkeästi omin sanoin itsellemme vastaus seuraaviin kysymyksiin, jotka ovat Mestari D.K. asettamat. 1. As a member of the new group of world servers, what is your specific and fixed intention? at this moment of dedicated contact with your soul. Maailman palvelijoiden ryhmän jäsenenä, mikä tällä hetkellä on sinun erityinen ja pysyvä aikomuksesi, kun olet sielussasi olevassa omistautuneessa yhteydessä?
two is your concentrated and expressed personality purpose in line with hierarchical intention as far as you are permitted to know it. Onko sinun keskitetty ja ilmaistu henkilökohtainen päämääräsi linjassa hierarkisen pyrkimyksen kanssa? Siinä määrin, kun sinun on siitä sallittu tietää. And three, have you in your own personal daily life earned the right because of definite effort and not so much because of success to stand with those servers who are now undertaking the work of preparation? Oletko omassa henkilökohtaisessa arkeelämässäsi ansainnut oikeuden johtuen tietoisesta ponnistuksesta eikä niin niinkään menestymisestä, seistä niiden palvelijoiden rinnalla, jotka nyt ovat ottaneet tehtäväkseen valmistelutyön. And here Master DK is referring more to the masters like Kutumi, Rakotsi, Master Jesus. Ja tässä mestari DK viittaa enemmän mestareihin, Kutumiin, Rakotsiin. Ja Jeesukseen. This is the one time in the meditation where you think of yourself. Tämä on ainoa kohta meditaatiossa, jossa alat ajattelet itseäsi. And it is here because it is a method of personality focused attention. Koska se on persoonallisuuden metodi keskittäytynyt tarkkaavaisuus. And aligns your personality upon the mental plane. Ja se linjaa persoonallisuuttasi mentaaliselle tasolle. Stage 2. Having now answered these three questions in the light of the soul. Then let us say with emphasis. Vastattuamme näihin kolmeen kysymykseen sielumme valossa. Lausukaamme ajatuksella. Forgetting the things which lie behind, 
I will strive towards my higher spiritual possibilities. I dedicate myself anew to the service of the coming one and will do all I can to prepare men's minds and hearts for that event. I have no other life intention. Stage 3. Visualize the world situation as best you can. Visualize on nyt maailman tilanne niin hyvin kuin kykenet. And in terms of your major world interest, sen mukaisesti mikä on pääasiallisin kiinnostuksesi, and with what knowledge or world affairs you may possess ja mitä tietoa sinulla maailman asioista on. Let us see the mass of men everywhere glowing with the dim light. Näin nyt kaikkialla ihmismassojen hehkuvan himmeää valoa. Try to recognize the quality of that light. Pyrit tunnistamaan tuon valon laatu. And here and there points of brighter light, where members of the new group of world servers and men of spiritual intention and of loving hearts are working for their fellow men. Ja siellä täällä kirkkaamman valon pisteitä, missä uuden maailmanpalvelijoiden ryhmän jäsenet ja ihmiset, jotka ovat henkisesti suuntautuneita ja joilla on rakastava sydän, työskentelevät kanssa ihmistensä hyväksi. Try to recognize the quality of that light. Ja pyri tunnistamaan tuo valo. And now visualize through the creative imagination, the vivid light of the hierarchy. Visualisoi nyt luovaa mielikuvitustasi käyttäen hierarkian elävä valo. See it streaming towards humanity. Näe sen virtaamassa kohti ihmiskuntaa. And slowly merging with the light which is already in humanity. Ja hitaasti sulatuen valon, joka jo on ihmiskunnassa.
then say the first stanza of the great invocation. Lausu sitten invokaation ensimmäinen stanza. From the point of light within the mind of God, let light stream forth into the minds of men. Let light descend on earth. Now ponder upon the reappearance of the Christ. Nyt pohdi Kristuksen jälleen tulemista. Realize that no matter by what name he may be called in the many world religions, he is still the same great identity. Oivalla, että riippumatta millä tahansa nimellä häntä kutsutaankin maailman eri uskonnoissa, hän on silti tuo sama suuri identiteetti. Reflect and speculate upon the possible results of his appearance. Mietiskele ja arvioi mielessäsi hänen ilmestymisensä mahdollisia seuraamuksia. The question when the Christ will come. Kysymys milloin Kristus tulee. This knowledge that he is ready and anxious publicly to appear to his loved humanity only adds to the sense of general frustration. Tieto, että hän on valmis ja halukas julkisesti ilmestymään rakastamalleen ihmiskunnalle vain lisää yleistä turhaantuneisuuden tunnetta. But there are certain things what has to be met before he can come. Mutta on määrättyjä asioita, jotka täytyy olla paikallaan ennen kuin hän voi tulla. When a measure of peace has been restored. Kun tietty määrä rauhaa on saatu aikaan. When the principle of sharing is at least in process of controlling economic affairs, kun jakamisen periaate on vähintäänkin prosessissa kontrolloida taloudellisia asioita. When churches and political groups have begun to clean house, kun kirkot ja poliittiset ryhmät ovat alkaneet siivota toimiaan. Then he can and will come. Silloin hän voi tulla ja tulee tulemaan.
Let us say the second stanza. Lausukaamme nyt toinen stanza. From the point of love within the heart of God, let love stream forth into the hearts of men. May Christ return to earth. Endeavor to concentrate your fixed intention to serve and to spread love in your surroundings. Pyri keskittämään lujaan aikomukseesi palvella ja levittää rakkautta ympärillesi. Realize that in so far as we can do these things, we are attempting to blend our personal will with the divine will. Oivallamme, että siinä määrin kun kykenemme tekemään näitä asioita, pyrimme yhdistämään jumalallisen tahtomme persoonalliseen tahtoomme. Jumalallisen tahdon persoonalliseen tahtoomme. And let us say the third stanza. Lausukaamme nyt kolmas tansa. From the center where the will of God is known, let purpose guide the little wills of men, the purpose which the masters know and serve. Practical plans. Let us now consider practically what we can do in the coming week to further the preparations for the coming of the Christ. Pohdiskelkaamme nyt niitä käytännön toimia, mitä voimme tehdä tulevalla viikolla, edistääksemme Kristuksen tulon valmistumista. In the presence of the angel, Let us make a definite plan for the coming week. 
enkelin läsnäolossa tehkäämme tarkka suunnitelma tulevalle viikolle. And write your plan down. Ja kirjaa tuo suunnitelmasi ylös. Let's just contemplate for a moment. Pohdiskelkaamme nyt hetken aikaa. Let us now respond to the vibrations of the Christ. Vastatkaamme nyt Kristuksen värähtelyihin. Let us commit ourselves in his name. Omistautukaamme hänen nimelleen. Let us say together. We have gathered in your name, Lord Maitreya. Be with us. Me olemme kokoontuneet sinun nimesi, Herra Maitreja. Ole läsnä meissä. Let us imagine that we are standing as a one unified group in the sacred circle of brothers and sisters and the Christ in the center of the group. Näkäämme, että seisomme sisarten ja veljien pyhässä piirissä, Kristus seisoen piirin keskellä. And closing, let us now sound the OM three times. Lausukaamme nyt OM kolmasti. Dedicating the threefold personality to the work of preparation. Omistaen kolminainen persoonallisuutemme 
valmistelutyöhön. Thank you, dearest friends. Thank you for your presence, your good work, and your participation. Kiitämme läsnäolostanne ja hyvästä työstä ja osallistumisestanne. And the next one will be tomorrow, and there is going to be treaties on cosmic fire and then on January, uh, on Saturday we will have also the dissipation of clamor meditation ja huomenna on kosmisen tulon tuleen opintoryhmä ja sitten lauantaina harhojen hävittäminen mietiskely lots of love to everybody and uh, good night from Finland ja oikein Paljon rakkautta kaikille ja hyviä öitä täältä etelästä. Ooh.